Hi mga boys, welcome back to my channel at sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako mo po ay si Eugene and I work in a cruise ship. I do travel vlogs, unboxing gadgets, I give tips, ideas, everything under the sun. One, two, three. Hi mga boys, welcome back to my channel. To this video, we are going to talk about tips for cruise ship job interview. So, kung hindi ka pa nakapag-apply online or walk-in, uh, panorin mo yung previous video ko na ginawa kung paano mag-apply ng trabaho sa cruise ship. So, I have the link on the description box below. So, i-click mo lang yun para mapanood mo. At kung ikaw naman ay tinawagan na for job interview, this video is for you mga boss para makatulong at maipasa ang iyong job interview. Okay, so bago tayo magsimula mga boss, disclaimer muna tayo. Ang mga sasabihin ko dito mga boss ay uh, based only sa mga experience ko at sa mga na-research ko online. Pasok, disclaimer. Views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the station, or the YouTube channel. Okay, so, um, once again guys, to this video is about tips for cruise job interview. So, this is going to be a random. Number one on my list is know them well. So, ang gagawin nyo boss, mag-search kayo about sa kumpanya na ina mo, like ano mga objectives nila, how long they have been in the cruise industry, ano mga barko hawak nila. Kasi pag tinanong ka at alam mo yun, it would make a good impression to them. So, plus points yun sa job interview mo. Alright? So, number two on my list, know your jobs and responsibilities. So, ito, depende mga boss ha. Pag first timer ka and pag nasa fleet interview ka na, um, they will just ask you about sa previous work, work experience mo. So, let's just say ikaw ay nag-apply bilang isang waiter or ikaw ay isang waiter sa hotel, sa 3 to 5 star hotel. So, tatanungin ka lang nila ng mga bagay-bagay sa previous work experience mo. Katulad ng ano yung jobs and responsibilities mo as a waiter at kailan ka nagsimula, tatanungin ng interviewer kung bakit sa agency kanila nag-apply, bakit hindi sa iba. Yun. And for principal, well, based on my experience mga boss, sa principal interview naman, it's like getting to know you. So, tatanungin ka na bakit gusto mo mag cruise ship, bakit mo, or bakit gusto mo magtrabaho sa cruise ship, ano yung mga... Ano yung edge mo sa iba mong mga ka, you know, mga co-applicants mo, yung mga ganun lang. So, it's it's all about getting to know you. So, you just have to be honest to your answers sa mga ano, sagot mo sa interview. And just be yourself and huwag kang gabahan. At uh, I know, mapapasa mo yung interview. So, number three on my list is English only policy. So, as we all know mga boss, we are applying for a job, international. So, most of our passengers or yung mga guests natin doon ay mga English speaker. So, dapat talaga marunong tayo mag-English. You don't have to be fluent in English. Ang maganda lang doon is, or ang importante lang doon is, dapat alam mo yung basic na English. Alam mo yun? So, pag job interview ka na, pag tinatanong ka na ng interviewer mo, so you just have to deliver the thoughts. Importante doon is, hindi mo, ano, hindi mo kailangan maging fluent. So, ang importante doon is, dapat conversational ka sa interviewer, nagkakaintindihan kayo. At, um, wag mo nang, ano, wag mo nang alalahanin yung kung paano ka mag-pronounce, kaan, paano ka mag- Paano yung accent mo, yung mga, ganun, yung mga ganun bagay. So, disregard mo lang noon. Ang importante is na ipahayag mo yung gusto mong sabihin sa interviewer in English language. Yun. Number four, mga boss. Number four is check the location of the agency and be on time. So, this tip, this Tip number four is sa mga boss na hindi pa nila alam yung location ng agency na ina nila. So, let's just say nag-apply ka sa Jebsen. So, kung hindi mo alam yung location ng Jebsen, is search mo sa Google Map. Tapos, or magtanong ka sa mga kasama mo or you know, yung mga may alam kung saan yung Jebsen na agency. So, let's say two days before, punta ka man yun. 
at familiar mo yung mga sasakyan mo, like anong jeep yung sasakyan mo, kung anong oras traffic, para sa pagdating ng interview mo, so alam mo na kung anong the best time na pumunta doon at para hindi ka ma-traffic. Yun. Importante mga boss na you should be on time sa interview mo. So, dapat nandun ka na 30 minutes before the interview or better 1 hour before the interview para makapag-relax ka pa doon pagdating mo sa agency. Yun. The next step is dress to impress. Dapat talaga naka-proper attire ka mga boss. So, make sure pag pumunta ka sa interview mo naka-proper attire ka like long sleeves slacks and leather shoes or mas maganda naka-americano ka uh, well for me mag americano lang siguro ako pag ano na, principal interview uh, for fleet interview, long sleeves will do, pero pag principal interview na, mas i-upgrade ko pa yung attire ko kasi principal interview na yun so you just have to make sure mga boss na malinis ka tingnan kasi nga kasi nga, sabi nga nila, first impression last, yun Basta, plain. Plain long sleeves. Tapos dapat naka-black leather shoes ka para mas professional tingnan. At saka, naka-slacks. Yun. Guys, don't forget, mga boss, no earrings, no accessories. Just, siguro watch para ma-ano, matra- matrace mo yung, ano, yung time. Guys, mga boss, dapat documents ready na. So, kung ready na ang physical appearance mo, syempre, huwag mo kalimutan yung mga document mo like Certificate of Employment or Appraisal kung ex ka, yung resume, passport, Simmons Book at mga training certificates mo kung meron ka na. Well, Simmons Book at saka training certificates like for BT or basic training, SDSD, crowd management, those are optional. So, it would be better for you mga boss na kunin yung mga trainings na yon pag na-hire na kayo, pag may agency na kayo. Yun. So, ang gawin nyo, boss, mga, mga, yung mga importante mong dokumento, ilagay mo sa maayos na envelope with plastic para kung ulan, hindi mababasa. Importante yung mga dokumento. Or kung anong meron ka na madali mo lang mako during the interview kasi baka yung mag-interview sa yo they would, you know, uh, request for documents like gusto nila makita yung COE mo or appraisal mo or passport mo, yung mga ganun bagay, yung mga ganun bagay right. and last but not least mga boss is you really have to pray pray, pray, pray mga boss uh, bago ka lumabas ng bahay um, just siguro mga ano yung mga one minute prayer lang, mag pray ka kay Lord na sana tutulungan kanya na masagot lahat ng mga tanong, i-guide kanya kung ano mga mga dapat sabihin. And syempre, mag ka na mapasa mo yung interview from the fleet interview hanggang sa principal interview mga boss. Yun. So, you have you really have to pray para i-guide ka ng Panginoon natin mga boss. Yun talaga yung pinakasikreto. Kasi pag nagpe-pray ka mga boss, parang nag-add yun ng confidence because you know God is behind you, helping you out during the interview. So, yun mga boss, mag-pray, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, pag nandun ka na sa agency mga boss, just try to relax and uh, be ready for the possible questions na lalabas sa job interview mga boss. So, dapat pray lang ng pray because with God, everything is possible. Yun. Alright. Okay mga boss, so yun ang mga tips ko for the cruise job interview. So, kung may mga hindi pa ako na-mention dito mga boss, please comment below kung yung may mga ideas kayo or tips for cruise job interview para matulungan natin yung mga kapwa natin, Pinoy, na gusto makapagtrabaho sa cruise ship. Yun. So, if you like this video, please give this video a thumbs up and share na din sa mga kaibigan, kapamilya, or kung sino man na gusto mag cruise ship, kung gusto makapagtrabaho sa cruise ship, share na po itong video na to and follow me mga boss sa Facebook ko at saka sa Instagram ko para ma-update kayo uh, gusto ko nga pala magpasalamat sa inyo mga boss dahil tayo ay 868 so, 500 uh, way back August 
So ngayon mga boss, ano na tayo? 868. So para na tayo ng parami. And uh, a big thank you mga boss sa pagsuporta sa YouTube channel ko. At kung hindi ka pa isa sa mga boss ko, i-click mo na ang subscribe button para mapasali ka na sa mga boss ko. At gusto ko lang i-shout out yung mga nagsisubscribe sa akin. Hi to Red Actually, Franz Paques, Mark Gerald Castro, JV Kai or K, Axel Hestiada, Orlando Torino, AJ Tumakmul, William Cervantes, Noel Infiesto, John Sender Ligutan, La Manzano, Kenny Diluma, Chub Chub, The Sai Buddies, T-Rex, Ray Riantuco, Clint De La Cruz, Paparoni, and Ion Pogi, and Zijian Domagin, Gerald Marahay, Alvin Vavi, Chris Yalicious, Alejandro Bandong, Z. Tiffany Monticarlo, at sa kay Idol John Aguirre Vlog, and Subscribe nyo nga boss, John Aguirre Vlog. Isa siya sa mga seaman din. Antonio Ang, MJ Kaday, Santiago Saguban Jr., Chaira Cortal, Joshua Mangubat Vlog. Yun. Yun mga boss ang mga na-shoutout ko. So kung gusto nyo magpa-shout mga boss, comment lang kayo para ma-shoutout kayo sa next vlog ko. Alright. Ikaw ay into seaman vlog. Um, I have the link on the description box ng mga kasama ko na seaman vlogger. Check new ang mga channel nila on the description box at subscribe na din kayo, mga boss. Huwag niyong kalimutan, dreams don't work unless you do. Yun. Alright mga boss, that's all for now. Ciao!